உலகத்தின் உடைமைகள் அனைத்தும் மக்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானவை அவற்றை காலப்போக்கில் சில வசதி படைத்த மனிதர்கள் தங்கள் தனி உடைமையாக்கிக் கொண்டனர் தொழிலாளிகளின் உழைப்பை சுரண்டி முதலாளிகள் வளர்கின்றனர் அதனால் தான் இருப்பவர்கள் சிலரும் இல்லாதவர்கள் பலருமாக சமுதாயம் மாறி வருகிறது இந்த நிலை மாற வேண்டும் அதற்கு முதலாளிகள் இணங்க மாட்டார்கள் ஆகவே தொழிலாளிகள் ஒன்று திரண்டு போராடி புரட்சி செய்து தங்கள் உரிமைகளை பெற வேண்டும் இதுதான் பொது உடைமை கொள்கை இந்த சித்தாந்தத்துக்கு செயல் வடிவம் கொடுத்த ஒரு மாபெரும் புரட்சிக்காரரை தான் நாம் சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர்தான் ஜெர்மானிய தாடிக்காரன் என்று அறிஞர்களால் மரியாதையுடனும் நேசத்துடனும் அழைக்கப்படும் கால் மார்க்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஜெர்மனியில் பிறந்தார் கால் மார்க்ஸ் அவரது தந்தை ஒரு வழக்கறிஞர் குடும்பம் வறுமையில் வாடினாலும் மார்க்ஸை சட்டம் படிக்க வைக்க வேண்டும் அதன் மூலம் வறுமையை போக்க வேண்டும் என்று தந்தை விரும்பினார் மார்க்ஸின் பெற்றோர் சமயத்தில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் மார்க்சுக்கு மதம் இனம் ஆகியவற்றில் பற்று இல்லை மத தலைவர்களின் போக்கினை வெறுத்த அவர் மதத்தால் மக்களுக்கு நன்மை எதுவும் கிடைக்காது என்று நம்பினார் இளம் வயதிலேயே அவருடைய சிந்தனைகள் புரட்சிகரமாக இருந்தன தன் தந்தையின் எண்ணப்படியே பதினேழாவது வயதில் பான் பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டத்துறையில் சேர்ந்தார் மார்க்ஸ் ஆனால் வரலாற்றிலும் தத்துவத்திலும் அவர் கவனம் திரும்பியது நிறைய தத்துவ நூல்களை வாசிக்க தொடங்கினார் அவர் மனத்தில் பொது உடைமை தத்துவம் வேர்விட தொடங்கியது தனது பொது உடைமை கருத்துக்களை துண்டு பிரசுரமாக வெளியிட்டு பல்கலைக்கழக மாணவர்களிடம் பரப்பினார் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் அவரை கண்டித்தும் அவர் தொடர்ந்ததால் வேறு வழியின்றி அவரை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியேற்றியது சட்டத்தை ஏற்கனவே விரும்பாத மார்க்ஸ் பின்னர் பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து தத்துவம் பயின்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தோராம் ஆண்டில் அவருக்கு தத்துவத்தில் முனைவர் பட்டம் கிடைத்தது அதன் பிறகு அவரது சிந்தனைகள் மேலும் விரிவடைந்தன பல்கலைக்கழக நாட்களில் ஜெனி என்ற பெண்ணை விரும்பினார் மார்க்ஸ் செல்வந்தர் வீட்டு பெண்ணான ஜெனியும் அவரை விரும்பினார் ஆனால் இருவருக்கும் இடையில் இருந்த பொருளாதார வேற்றுமைகளை காரணம் காட்டி திருமணத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் ஜெனியின் தந்தை காதலின் பலம் அவர்களை ஒன்று சேர்த்து வைத்தது காதலுக்காக செல்வ சுகத்தை தூக்கி எறிந்த ஜெனி கடைசி வரை கால் மார்க்ஸுக்கு ஆணிவேராக இருந்தார் முனைவர் பட்டம் பெற்ற பிறகு ஜெர்மன் பத்திரிகை ஒன்றின் ஆசிரியராக பொறுப்பேற்றார் மார்க்ஸ் ஆனால் அவரது புரட்சிகரமான எழுத்துக்கு அரசாங்கம் தடை விதித்தது எனவே பாரிசுக்கு சென்றார் அங்கு பல அரசியல் கட்டுரைகளை பல பத்திரிகைகளில் எழுதினார் அவை ரஷ்ய அரசாங்கத்தை தாக்குவதாக இருந்ததால் ரஷ்யா கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அவரை நாடு கடத்தியது பாரிஸ் இந்த சமயத்தில் மார்க்சுக்கு பிரெட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் என்பவரின் நட்பு கிடைத்தது ஒரு முதலாளியின் மகனாக இருந்தும் தொழிலாளர்களை பற்றி அதிக கவலைப்பட்டவர் ஏங்கல்ஸ் எனவே இருவருக்கும் நெருங்கிய நட்பு ஏற்பட்டது தொழிலாளர் நலனை மேம்படுத்த மார்க்சும் ஏங்கல்ஸும் திட்டம் தீட்டினர் தொழிலாளர்கள் தங்கள் உரிமைகளை எப்படி போராடி பெறுவது என்பதை விளக்கும் துண்டு பிரசுரங்களை பொது உடைமை அறிக்கை என்ற பெயரில் இருவரும் வெளியிட்டனர் அதில் முதலாளித்துவ சமுதாய அமைப்பினை வன்முறை புரட்சிகளால் உடைத்தறியுமாறு தொழிலாளிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார் மார்க்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஏழில் லண்டனில் தொழிலாளர்கள் மாநாடு ஒன்று நடந்தது அந்த மாநாட்டில் தான் கம்யூனிஸ்ட் மெனிபெஸ்டோ என்ற கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை அறிமுகப்படுத்தி உலக தொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள் என்ற முழக்கத்தை மார்க்ஸும் ஏங்கல்ஸும் முன்வைத்தனர் மார்க்ஸ் பல நாடுகளில் சுற்றித் திரிந்து தன் கொள்கைகளை பரப்பினார் கடைசியில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏங்கல்ஸின் உதவியுடன் அவர் லண்டனில் நிரந்தரமாக தங்கினார் பெரும்பாலான நேரங்களை அவர் பிரிட்டிஷ் அரும்பொருளகத்தில் நூல்களை படிப்பதில் செலவிட்டார் அப்போது அவர் அதிகம் சிந்தித்து எழுதிய அவரது முதல் நூல் மூலதனம் அதாவது கேபிட்டல் சமுதாயத்தின் இறந்த கால வரலாறு வர்க்க போராட்டத்தின் வரலாறு முதலாளிகளின் பொருளாதார பலம் பெருக பெருக தொழிலாளிகள் நசுக்கப்படுகிறார்கள் பொறுத்தது போதும் என்று பொங்கி எழுந்து தொழிலாளிகள் ஒன்றுபட்டு முதலாளித்துவ போக்கை மாற்ற வேண்டும் தொழிலாளிகள் தங்கள் தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள தொழிற்சங்க அமைப்பை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் அந்த நூலில் கால் மார்க்ஸ் வாதிட்ட அடிப்படை கருத்து இன்று உலகம் முழுவதும் தொழிற்சங்கங்கள் இருப்பதற்கு காரணம் கால் மார்க்ஸ் தான் மார்க்சின் பொது உடைமை கருத்துக்கள் உலகம் முழுவதும் பரவி வலுப்பெற தொடங்கின மார்க்ஸ் முன்னுரைத்தது போலவே புரட்சிகள் வெடிக்க தொடங்கின 
ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் ஆகஸ்ட் புரட்சி நடந்து லெனினின் தலைமையில் பொது உடைமை ஆட்சி அதாவது கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி மலர்ந்தது அதன் பின்னர் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செக்கோஸ்லோவாக்கியா யூகோஸ்லாவியா கிழக்கு ஜெர்மனி ஹங்கேரி போலந்து பல்கேரியா ருமேனியா அல்பேனியா சீனா வடகொரியா வியட்நாம் கியூபா போன்ற நாடுகளுக்கு கம்யூனிசம் பரவியது உலகம் உய்வு பெற வேண்டும் என்று உழைத்த மார்க்சின் குடும்பம் வறுமையில் உழன்றது பணக்கார குடும்பத்திலிருந்து வந்தும் தனது கணவரின் கொள்கைக்காக அனைத்தையும் துறந்த ஜெனி தாங்கள் அனுபவித்த வேதனைகளையும் தனது மகளின் மரணத்தையும் டைரியில் குறித்திருக்கிறார் இவ்வாறு இங்கள் குட்டி தேவதை பிரான்சிஸ்கா மார்பு சளியால் மூன்று நாட்கள் மூச்சு திணற இறந்தாள் எங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை அவள் பிறந்த போது தொட்டில் வாங்க கூட எங்களிடம் காசில்லை இறந்த போது சவப்பெட்டி வாங்க கூட காசில்லை மார்க்ஸ் என்ற மா மனிதனுக்கு தூணாக நின்ற ஜெனிக்கு புற்றுநோய் ஏற்பட்டது அவருக்கு மருந்து வாங்க கூட முடியாமல் தவித்தார் உலகம் உய்வு பெற வேண்டும் என்று கனவு கண்ட மார்க்ஸ் ஜெனியையும் மரணம் கொண்டு போக நிலை குலைந்து போன மார்க்ஸ் இரண்டே ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் பதினான்காம் தேதி இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தார் பாட்டாளிகளை அவர் அன்புடன் காம்ரேட்ஸ் அதாவது தோழர்களே என்றுதான் அழைத்தார் இன்றும் கூட தொழிற்சங்கங்களில் அந்த சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது பொது உடைமை கொள்கையில் அடிப்படையில் எந்த கோளாறும் கிடையாது கம்யூனிசத்தின் இன்றைய அழிவிற்கு அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட விதம்தான் காரணமே தவிர அதன் அடிப்படை நோக்கங்கள் அல்ல அந்த நோக்கங்கள் உயரியவை மார்க்ஸ் நினைத்தது போலவே அது செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அதைவிட ஒரு நியாயமான பொருளியல் சித்தாந்தம் இருக்குமா என்பது சந்தேகமே உண்ண உணவின்றி உடுக்க உடையின்றி தங்க இடமின்றி வாழ நேர்ந்த போதும் சமதர்ம கொள்கை என்ற தன் இலக்கிலிருந்து மாறவே இல்லை மார்க்ஸ் என்ற அந்த மாமனிதன் அவருக்கு வானம் வசப்பட்ட அளவிற்கு வாழ்க்கை வசப்படவில்லைதான் ஆனால் இன்றைய உலகில் ஒரு தொழிலாளியின் நலன் காக்கப்படும் ஒவ்வொரு கணமும் மார்க்சுக்குத்தான் நன்றி சொல்கிறது வரலாறு மார்க்சின் வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லும் பாடம் இதுதான் துன்பமும் துயரமும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு நம்மை தாக்கினாலும் நாம் வகுத்து கொண்ட இலக்கை நோக்கி நம் பயணம் தொய்வின்றி தொடர வேண்டும் அவ்வாறு தொடர்ந்தால் ஒருவேளை வாழ்க்கை வசப்படாவிட்டாலும் நிச்சயம் அந்த வானம் வசப்படும் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்